हेलो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन आज हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके एविडेंस क्या है और उसके प्रूफ्स क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे सो इवोल्यूशन एक्चुअली क्या है 3.5 मिलियन ईयर अगो अर्थ पे कुछ भी नहीं था तो उसके उस टाइम पे एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ ओशन के अंदर और उस ओशन से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वही इवॉल्व हुआ इवॉल्व हुआ मतलब क्या उसमें चेंजेस आए बहुत सारे चेंजेस आए स्मॉल चेंजेस बिग चेंजेस सब चेंजेस आए और वो चेंजेस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हुआ और आगे जाके वो बढ़ते गया इससे इसीलिए यूनिसेलुलर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने सो so, वो अचीव कैसे हुआ बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस था वो धीरे धीरे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में चेंज होते गया और उसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं सो अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज देर इज अज ह्यूज एनिमल डाइवर्सिटी प्लान डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द अर्थ सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज ड्यू टू द चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू अ नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन वॉट इट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी सडन चेंज आया है किसके वजह से ड्यू टू नेचर नेचर ने जिस अकॉर्डिंग उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लाए हैं उस चेंजेस को ही हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन सो इवोल्यूशन एक्चुअली बस हमें स्टडी करना है कि क्या है इसमें समझने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है बस हमें स्टडी करना है अंडरस्टूड करना है और हमें उसको लिखना है सो so, ये एक थियरी दिया गया है और इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए गए हुए हैं और उस अकॉर्डिंग ये पार्ट जो है तुम्हें सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो ये ग्रेजुअल चेंज होता है जो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट में पर्टिकुलर टाइम में कुछ सालों में या कुछ महीनों में चेंज होता है और उस चेंज जो है वो चेंज आगे बढ़ता जाता है और उसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं तो पहले ऐसा बोला गया था कि अर्थ पे कुछ नहीं था तो 3.5 मिलियन ईयर अगोस एक सिंपल एलिमेंट ओशन में मिला और वो ओशन से ही वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक प्रिमेटिव सेल बना और वही सेल सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स सेल बना और उसके बाद वही सेल से बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और उसी से इवोल्यूशन हुआ ऐसा कहा जाता है सो so, इसके लिए ये ये सब थियरी किस बेसिस पे प्रपोज किया गया नेचुरल सिलेक्शन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो चार्ल्स डार्मिन साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था सो हियर इज़ रिटर्न फर्स्ट प्रीमेटिव टाइप्स ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नंबर ऑफ दो सेल मे हैव बीन इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स एंड देर there may had been some difference among those cell and according to the principle of natural selection so wo jo bhi cell bane wo jitne bhi different type of cell bane wo chemicals se jo uske surrounding mein the wo bhi jo cells bane to kuch cells jo the wo survive kiye aur kuch cells se jo mar gaye jo matlab survive nahi kar sake to wo kis basis pe wo natural selection theory of natural selection ke principle ke according wo waisa hua फिर अभी आज के ज़माने में बहुत सारे स्पीशीज़ से प्लांट के का करोड़ सौ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट है अभी हमारे अर्थ पे सिंगल सेल यूनिसेलर एमोबा और पैरामोशियम टू मैन पैरामोशियम और एमोबा एक स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो सिंगल सेल होते हैं और अभी एमोबा से लेकर मैन और यूज मैन विच हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वो भी प्रेजेंट है अर्थ पे सो द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 
एक ही जगह पे हर जगह हर जगह अलग अलग फॉर्म के लाइफ अलग अलग फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं हर जगह पे कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज चाहे वो माइक्रोब्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो एनिमल्स हो प्लांट हो कहीं भी देख लो एयर में भी मिलते हैं वाटर में भी मिलते हैं ओशन में कहीं भी मिल सकते हैं तो अर्थ सेंसेशन प्रिय डिफरेंट अर्थ सेंसेशन प्रियस डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैड बीन प्रपज स्टिल टूडे ऑफ विच थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्ट तो इसी के ये एशियन पीरियड से जो है ये सब थियरी पता की जा रही है और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ ये सब थियरी पता की जा रही कि लोग में कैसे चेंजेस आए इवोल्यूशन कैसे हुआ इसलिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्सेप्ट किया गया कि ग्रेजुअल चेंजेस ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने की वजह से इवोल्यूशन हुआ ऐसा एक्सेप्ट किया गया सो थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाजम हैज बीन फॉर्म इन ओशन and in due to course of time unicellular organism are formed and gradually changes occur in the unicellular organism from which larger and more complex organism are were formed so isme in log ne ye evolution theory of evolution mein bataya ki ocean mein ek protoplasm jaisa living material tha matlab wo usme nucleus wagera परफेक्टली नहीं था वो सेल जैसा ही था तो वो प्रेजेंट था फिर उससे यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बना फिर वो ऑर्गेनिज्म ही उसमें चेंज आया और वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना मतलब उस सेल मल्टीप्लाई हुए और उसमें और सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हुए ऑल दो चेंजेस वेयर सो एंड स्लो एंड ग्रेजुअल और ये जो चेंजेस था वो स्लो था और ग्रेजुअल था और ये चेंजेस होने के लिए 300 करोड़ इयर्स लगे चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और ये चेंजेस हुए अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए और इस इसी से अलग अलग लाइफ फॉर्म्स बने और इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल इवोल्यूशन uh, बोलते हैं तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एनसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन जो भी प्लांट और एनिमल का डेवलपमेंट हुआ एनसेस्टर एनसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज मतलब हम पहले ही कहाँ से इवोल्यूशन हुआ रहेगा वहाँ से चेंजेस हो हो कि हम लोग आज ह्यूमन बने तो वो जो पिछले वाले जो स्टार्टिंग के जो लोग होंगे वो हमारे एंसेस्टर होंगे तो उन्हें हम पूर्वज बोलते हैं हिंदी में एंसेस्टर का मतलब पूर्वज होता है सो वो एंसेस्टर से इवोल्यूशन हो के हमें डिफ हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिला है और डिफरेंट फंक्शन मिला है पर ओरिजिन क्या होगा वो एंसेस्टर से ही होगा उसी को हम लोग एक इवोल्यूशन टर्म दे सकते हैं तो इवोल्यूशन का एक दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है सो so, एविडेंस क्या है इवोल्यूशन के सो देर आर डिफरेंट एविडेंस कि हम लोग बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है करके अभी हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि इवोल्यूशन है करके इसका भी कुछ थियरी है इसका भी कुछ लॉजिक से कि इंसान बोल सकता है प्रूव कर सकता है कि हाँ दिस इज़ द एविडेंस दैट देर इज़ ए इवोल्यूशन हैपन सो फर्स्ट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस इन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस डिफरेंट एनिमल्स एंड फ्रूट्स पिक्चर्स आर शोन हियर सो इसमें क्या है कि वो पोजिशन ऑफ आई पोजिशन ऑफ नोज पोजिशन ऑफ ईयर एंड पोजिशन ऑफ माउथ सेम है तीनों एनिमल्स में सो so, इससे हमें क्या पता चल सकता है कि मॉर्फोलॉजी पोजिशन जो इसमें दिखाया है मॉर्फोलॉजी मीन्स फिजिकल अपीरेंस तो जो जो भी इसमें दिखाया है वो हमारे एंसेस्टर uh, के जैसे मतलब वो कॉमनली कॉमन कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए इसलिए वो आई का पोजिशन सेम है और नोज का पोजीशन सेम है बट उनका कलर साइज और शेप अलग है तो ये स्पीशीज हो गया मतलब एक एनिमल से अलग अलग एनिमल इवॉल्व हुए सो so, उसमें मॉर्फोलॉजी सेम है थोड़ा बस कलर और साइज जो है वो डिफरेंट है तो इससे एक एविडेंस उन्हें मिलता है कि मॉर्फ 
कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है मतलब कोई कॉमन एंसेस्टर होंगे जिससे ये सब इवोल्यूशन हुआ है सो वरियस सिमेट्री लाइक माउथ पोजिशन ऑफ आई स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रील ईयर पिन्ना थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल वेरस सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप लीफ वेनेशन लीफ पेटियल एक्सेट्रा ऑकर इन केस ऑफ प्लांट दिस इंडिकेट दैट देर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप एंड हैंज इट प्रूव दैट ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंड सिस्टर यही पोजिशन और आई का शेप और पोजिशन ऑफ नोज ये सब के अकॉर्डिंग ही बोल जा बोला जा सकता है कि इनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन है वैसे ही जो फ्रूट्स का दिया है उसमें लीफ का वेनेशन मतलब वो जो लाइनिंग होता है लीफ के ऊपर वेंस उनका वेनेशन या उनका शेप फ्रूट का शेप वो कॉमन दिख अलग अलग प्लांट में कॉमन दिखने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोई एक कॉमन एंसेस्टर से बने हुए तो ये एक एक थी एक एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस नेक्स्ट है एनाटोमिकल एविडेंस एनाटोमिकल एविडेंस मीन्स वॉट कि ये रिलेटेड है किससे बोन से तो इन लोग ने बोला ह्यूमन हैंड्स कैट फोर लेग पेंटागेम ऑफ ब्लेड फ्लिपर ऑफ अ व्हील्स ये सब जो है वो सेम दिखते हैं बट वो अलग अलग पार्ट है अलग 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 ऑर्गेनिज्म के तो ये सब जो है इसमें भी सिमिलैरिटीज दिखती है थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है तो सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू एनिमल हाउ यू वर देर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बॉनी जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दो एनिमल दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट दैट द एनिमल मे हैव अ कॉमन एंसेस्टर सो ये जो एनिमल के बोन जो थोड़े बहुत जो सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं और उनके बोनी जॉइंट्स जो होते हैं जो बोन्स दो दो बोन्स को ज्वाइन करके रखते हैं और जो ऑर्गन से वो सेम होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे फिर नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स जो ऑर्गन यूज नहीं होते तो ह्यूमन में भी ऐसे ऑर्गन हैं जो यूज नहीं होते तो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो यूजलेस और अंडर डेवलप जो डेवलप नहीं हुए रहते ऑर्गन जिसका यूज नहीं होता हमारे बॉडी से बॉडी को यूज नहीं होता या कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं होता है उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं सो so, ये कैसे होता है कि कभी भी अचानक से न्यू कोई भी न्यू टिश्यू डेवलप हो जाता है या कोई न्यू टिश्यू कुछ काम ही नहीं होता है तो वो टिश्यू को या वो ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल इन सिस एक्जिस्टिंग ऑर्गन अंडर गो ग्रेजुअल चेंजेस मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन मतलब क्या होता है कि जब आ, कुछ ऑर्गन का हम लोग यूज नहीं करते तो उसमें ग्रेजुअल चेंज होने लग जाता है और वो ग्रेजुअल चेंज की वजह से क्या होता है कि वो इवॉल्व होता है और उससे वो उसका यूज होना ही बंद हो जाता है जैसे ह्यूमन बींग्स में ईयर पिन्ना यूज नहीं होता है पर मंकी में होता है सो so, हम लोग के ऑर्गेन में वो डिसअपियर होने लग जाता है उसका फंक्शनैलिटी कम हो जाती है तो वो यूजलेस होता है तो इसी वो उस एविडेंस को भी इधर माना गया है जैसे अपेंडिक्स है विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन अपेंडिक्स जो होता है यूजलेस होता है ह्यूमन को बट वो फंक्शनल ऑर्गन है किस में रूमिनेंट्स में रूमिनेंट्स मीन्स जिनको पूछ होते हैं गाय बैल उनके लिए वो यूजलेस यूजफुल है सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन्स आर यूजलेस टू मंकी मंकी फॉर द मोमेंट ऑफ ईयर पिना तो जो ईयर पिना ह्यूमन्स में होते हैं वो यूजलेस है पर मंकी में होते हैं उनको यूज होते हैं तो वे वरियस वेस्टिजल ऑर्गन लाइक टेल बोन कॉक्सी विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग जो जैसे टेल बोन हमें नहीं हमें यूज नहीं होता है विजडम टीथ नहीं यूज होता है पर बॉडी हेयर्स वो भी नहीं यूज होता है बट वो हमारे हमारे 
हमारे हमारे पास प्रेजेंट है तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम एक कॉमन एंसेस्टर से आए क्योंकि हमें भी वो चीज़ है पर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे तो देर इज़ अ इवोल्यूशन इन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स तो वो हम लोग को एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक एविडेंस है फिर नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इसमें हमें ये सब तो क्वेश्चन आते ही रहेगा कि कैसे इवोल्यूशन हम लोग कैसे आए कैसे कि ऑर्गेनिज्म आए कैसे प्लान बने वो सब तो क्वेश्चन आते ही है तो ये सब पता करने के लिए एक और मेथड है एक और एविडेंस प्रूफ किया गया है कि जब इंसान मरता है तो अगर अचानक से बाढ़ आ गया या अर्थ कैक आ गया तो जो इंसान मरता है तो वो अर्थ के ग्राउंड 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 सरफेस पे चला जाता है और वो उनका जो भी बॉडी है वो अंदर आ, अंदर ग्राउंड के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और वो डिपॉजिट होने के बाद वो फॉसिल बन जाता है सो रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सर्च ऑर्गेनिज्म रिजर्व प्रिजर्व अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड प्रिजर्व हो जाता है दिस आर कॉल्ड एज अ फॉसिल और इसी को हम लोग फॉसिल बोलते हैं ये फॉसिल जो है ये स्टडी करना ही एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इवोल्यूशन को पता करने का मतलब उस फॉसिल से हम लोग वो फॉसिल का एज बता सकते हैं और वो एज के अकॉर्डिंग उसका किस किससे रिलेटेड इवोल्यूशन हुआ है वो हम लोग बता सकते हैं सो कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ एंड सीन्स देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ सी फोर्टीन ऑकर कंटिन्यूसली जब इंसान जिंदा रहता है तो वो कार्बन कंजम्पन का आता है इन द फॉर्म ऑफ फूड फूड से उसे कार्बन कंजम्पन ग्लूकोज हेक्सोज जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए रहता है वो मिलता है पर मरने के बाद ये सब नहीं होता है तो मरने के बाद C14 फोर्टीन डीकेइंग होता है C14 का C14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो इंसान के मरने के बाद वो एमिट करता है In case of dead bodies of plant and animal, insist of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as a C12 is a non-radioactive. So dead bodies जो होती है उनमें ना इनसे हाँ sorry डेड बॉडी जो होती है उनमें C14 और C12 C12 का रेशियो जो होता है वो चेंज होते जाता है कंटिन्यूसली और उसमें C12 जो रहता है वो नॉन रेडियोटिव होता है जैसे ही टाइम 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 चेंज होता जाता है तो वो डेड बॉडी जो रहता है वो प्लांट हो या एनिमल का वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग C14 का रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं और सी और और सी का रेशियो वो पता करते हैं और उस उसके रेडियो एक्टिव मेजर करने के अकॉर्डिंग ही हमें हम बता सकते हैं कि उसका एज क्या है और इस प्रोसेस को हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं सो so, ये मेथड यूज़ किया जाता है ये पैनल्टोलॉजी में आर्थ्रोपोलॉजी में पता करने के लिए कि वो प्लांट का एज क्या है और उसका मतलब कब कितने टाइम पहले ये सब हुआ था या उसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ये कार्बन रेटिंग मेथड से पता चल जाता है सो so, इससे हमें पूरा ये मेथड से पता चलता है और इससे हमें ये बात पता चलती है कि वर्टेबर्स हैव ओनली स्लोली ओरिजिन फॉर इन वर्टेबर्स मतलब हम लोग जो वर्टेबल्स एनिमल है वर्टेबल्स मीन्स विच हैव वर्टेबल कॉलम जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह है सो so ये ऐसा पता किया गया है कि हम जो आए हैं इंसान वो इन वर्टेबल्स आए हैं स्लोली इवॉल्व हुए हैं इन वर्टेबल्स से इन वर्टेबल्ड वो जिन्हें वर्टेबल कॉलम्स नहीं होते सो so ये एविडेंस प्रूव किया गया है नेक्स्ट है कनेक्टिव कनेक्टिंग लिंक्स तो इसमें इसमें बताया गया है कि दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दो अलग एनिमल uh, ग्रुप्स में सेम होते हैं और वो सेम होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनके बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक्स है और वो कोई कॉमन एंसेस्टर से आए हैं जैसे कि पेरीपेटस एक वॉम है उसको सेगमेंटेड बॉडी रहता है उसका थीन क्यूटिकल मतलब उनका ऊपर का सरफेस का कवरिंग एकदम पतला होता है थीन क्यूटिकल्स होता है पैरा पैरापोडियल लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट सिमिलर दिस एनिमल शो ट्रैकल रेस्परेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू ऑर्थ्रोपोड्स ये ट्रैकल रेस्परेशन मतलब 
वो इनके टिश्यू के थ्रू रेस्पिरेशन होता है मतलब ये अपने नोज से रेस्पिरेशन नहीं करते टिश्यू होता है एक ट्रैक किया करके रहता है और उनको फिर होल होते हैं बॉडी में तो उसके उससे एयर पास होता है और उसके वजह से उन लोग जो है रेस्पिरेशन करते हैं सो ये सब प्रेजेंट होता है और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं मतलब ओपनली होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी है इनका तो वो आर्थ्रोपोर्ट्स के जैसे होते हैं इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें और आर्थ्रोपोर्ट्स में पैरिपेटिस और आर्थ्रोपोर्ट्स में सिमिलरिटी होता है तो दिस इंडिकेट दैट पैरिपेटिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलीडा एंड ऑर्थ्रोपोर्ट्स इसके वजह से इन लोग बता सकते हम बता सकते कि एनिलीडा जो होता है ऑर्थ्रोपोडा होता है उस उनमें कनेक्टिंग लिंक्स है सिमिलरली डग बिल प्लेटी पटस ले एक्स लाइक रेप्टल्स बट शो रिलेशनशिप विथ मैमल टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड हेयर जब पैटीपट्स ले पैटीपट्स भी एक वॉम जैसे होते हैं और वो एग को एग जो है वो रेप्टाइल्स के जैसे देते हैं जैसे कि स्नैक्स जो होता है स्नैक एक रेप्टाइल है जैसे वो एग देते हैं वैसे प्लेटीपस भी देता है बट और उनमें एक रिलेशन ह्यूमन बींग के साथ भी है कि उनमें मेमरी ग्लैंड होते हैं सो ये सिमिलैरिटीज से भी बोल सकते हैं कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर था लंग्स फिश जो है वो रेस्पिरेशन लंग से करती रेस्पेक्टिंग ऑफ बिंग फिश फिश होने के बावजूद भी वो लंग से रेस्पिरेशन करती है सो so, इससे हम लोग ये एग्जांपल से हम लोग बता सकते हैं कि मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिश सो जो मैमल्स है मतलब जिनमें जो भी एनिमल्स है जिनको हेयर होते हैं या ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं उसमें वो जो इवॉल्व हुए हैं वो रेप्टाइल्स से हुए मतलब जो स्नैक्स वो जो सी सी एनिमल्स होते हैं उनसे हुए हैं सो एम्फीबियंस फ्रॉम फिश जो फिश है वो एम्फीबियंस से हुए हैं एम्फीबियंस मीन्स दे फ्रॉग वगैरह जो होते वो तो वो उससे फिश जो है वो इवॉल्व हुआ है तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि ये भी कोई कॉमन एंसिस्टर है जहाँ से इवोल्यूशन हुआ है फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में ये बता गया है कि इनिशियल स्टेज में हर एक ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है और आगे के से आगे के स्टेजेस में सिमिलरिटी सिमिलरिटीज चेंज होने लग जाती है तो वो इनिशियल स्टेज के सिमिलरिटी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर से उनका ओरिजिन हुआ है तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो मदर के वूम में जब वो एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है उसके बेसिस पे इन लोग ने बोला है जैसे इस पिक्चर में दिखा है कि फिश सेलेमेंडर टोटोइस चिकन पी काओ रेबिट ये जो सब है वो अलग अलग हिस्से बने हुए हैं अलग अलग एनिमल है और उनका इनिशियल स्टेज जो होता है मतलब फर्स्ट वीक सेकेंड वीक फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ जो होता है डेवलपमेंट का वो सेम है पर आगे जाने के बाद उनका डेवलपमेंट में डिफरेंस आ जाता है और ये ऊपर की इनिशियल स्टेजेस सेम होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस है